আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনারা সবাই কেমন আছেন ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাবনিস কিচেন আমি লাবনি রহমান আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে তো যারা আমার ভিডিওগুলো দেখছেন এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে নেবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তো আজ হচ্ছে বাইশ রোজা আমি আপনাদের সাথে যে ব্লগুলো শেয়ার করি সেটি সাধারণত একদিন আগের ব্লগ থাকে তো আজ যে ব্লগটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি এটা আরও কিছুদিন আগের ব্লগ মানে উনিশ রমজান বা বিশ রমজানের ব্লগ ছিল তো আমি খুব মজাদার একটি খাবার খেয়েছিলাম একটু রেস্টুরেন্টে গিয়ে সেটি হচ্ছে গ্রিল এবং নান আর মালাই চা এটি অনেক টেস্টি আমি আমি এর আগেও অনেকবার খেয়েছি আমি আমার ফ্যামিলি মেম্বার্সদেরকে নিয়ে খেয়েছি যারাই খেয়েছে তারাই প্রশংসাই করেছে কেউ খারাপ বলেনি আর এত মজাদার যে বারবার খেতে যেতে মন যায় তো আমার বোন আমার বাসায় ছিল আমরা দুজনে মিলে ঠিক করেছি যে আজকে ইফতারে আমরা ভারী কিছু খাবো না ভারী কিছু বানাবো না আর আমার হাজব্যান্ডও বাসায় ছিল না তো আমরা দুই বোন মিলে ঠিক করলাম যে হালকা কিছু খেয়ে আজকে চলো বাইরে খাই তো বাইরে যাব সেই মজাদার গ্রিল এবং নান যেখানে পাওয়া যায় সেখানে দুবন যাওয়ার প্ল্যান করেছি তাই হালকা ইপারের মধ্যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটি বাঙ্গি কেটে নিচ্ছি এই বাঙ্গিটি আমি এ এইটা দিয়ে আমরা ইফতার করে আর একটু খেজুর খেয়ে পানি খেয়ে আমরা ইফতারের কিছুক্ষণ পরে যেহেতু ইফতারে ইমিডিয়েট পরে না সময় নামাজ পড়তে থাকে ওই সময় বের হওয়াটা ঠিক না ইফতারের কিছুক্ষণ পরে আমরা রেস্ট নিয়ে তারপরে বের হয়েছিলাম তো আমি এই বাঙ্গিটি আমার হাজব্যান্ড কিনে নিয়ে এসে বাজার থেকে নিয়ে এসেছে বাজার থেকে তো বাঙ্গি তো খেতে কেমন হয় জানেনি কিন্তু বাঙ্গির খ্রানে যেন গোটা বাড়ি মম করছিল বাঙ্গিটি মিষ্টি তো ছিল না তবে টেস্টি ছিল একটু চিনি দিয়ে খেতে হয়েছে আর চিনি দিলে হলো একটু ভালোই লাগে খেতে কিন্তু চিনিটা কাঁচা চিনিটা ওভাবে খাওয়াটা মনে হয় হেলথের জন্য ভালো না কিন্তু বাঙ্গি কিন্তু অনেক ঠান্ডা একটি খাবার রমজান মাসে যদি এই ধরনের ঠান্ডা খাবার আমরা খাই তাহলে রমজান মাসে দেখা যায় বেশিরভাগই ভাজা পোড়াগুলো খাওয়া পড়ে তো এই ধরনের ঠান্ডা খাবারগুলো যদি আমরা খাই খেতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের পেটটা অনেকটাই ঠান্ডা থাকে তো আমি বাঙ্গিগুলো কেটে নিচ্ছিলাম আর ইত্যাদের খুব ইমিডিয়েট আগে আমি এটি কেটেছি ফ্রিজ থেকে বের করে কেটেই আবার ফ্রিজে রেখে দিয়েছি যেন এটার যে একটা ঠান্ডা ভাব ছিল সেটা নষ্ট না হয়ে যায় আর ঠান্ডা ঠান্ডা ফল খেতে অনেক মজা লাগে আমি ইত্যাদি কিছুক্ষণ আগে ফ্রিজ থেকে বের করে কেটে আবার ফ্রিজে ধুয়ে দিই এতে করে ইত্যাদের সময় বের করে খেতে অনেক ভালো লাগে ইত্যাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল আমি চলে যাচ্ছি সেই জায়গায় এটা হচ্ছে আমি কোথায় থাকি সেটাও আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেলি আমি থাকি ঢাকার রামপুরা এলাকায় তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন সামনে যে আমি দেখালাম ওটা হচ্ছিল বাংলাদেশ টেলিভিশনের সেন্টার বিটিভি যেখান থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচার করা হয় আমরা তো ছোটোবেলা থেকে যখন ডিশ লাইন ছিল না তখন থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে দেখি দেখতাম সে আমার এখনও মনে আছে যে শুক্রবার একটা ছবি সিনেমা দিত সেটা দেখার জন্য যে কত অপেক্ষা করে বসে থাকতাম তো সে যে জায়গা থেকে আসলে এটি সম্প্রচার করা হতো সেটি সে জায়গার আশেপাশে আমি থাকি তো এটি দেখতে পাচ্ছেন আমি সে দোকানটাতে চলে এসেছি সেটি কিন্তু ঠিক অপোজিটে বিটিভির ঠিক অপোজিটে অপোজিট রাস্তায় তো এই যে সে মজাদার গ্রিল এবং নান আর সাথে খেয়েছিলাম চা চাটা পরে খেয়েছিলাম আমরা দুজনেই হলো গ্রিল এবং নান নিয়েছি বাটার নান উইথ গ্রিল আর দুজনেই আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম লেগ পিস যেহেতু তার অনেকেই হচ্ছে লেগ পিসটা পছন্দ করে না লেগ পিস একটু মাংস কম থাকে তাই বাট আমরা দুজনেই লেগ পিস পছন্দ করি আর দোকানের যে বয়টা ছিল সে অনেকটা আমাদের চিনেই গিয়েছে সে জানেই যে আমরা দোকানে গিয়ে আগেই বলবো যে লেগ পিস যদি থাকে তাহলে দেন আর না হলে লেগ পিস ছাড়া আমরা খাই না আর বুকের যে সিনার যে পিসটা থাকে ওটার মধ্যে অনেক মাংস থাকে ওটা অনেকে পছন্দ করে বেশি মাংস থাকে দেখে কিন্তু আমরা কিন্তু ওটা পছন্দ করি না তো এগুলার নানটার সাথে মূলত যেটা দেয় আগে আরও অনেক রকম সবজি দিয়ে একটা সালাদ তৈরি করে দিত যেমন সেটার মধ্যে রেড ক্যাবেজ থাকতো তারপর ধনে পাতা 
তারপর একটু পেঁয়াজ থাকতো ওই টমেটো থাকতো শশা থাকতো কিন্তু এই রমজান মাসে সম্ভবত তারা একটু চেঞ্জ নিয়ে এসেছে শুধু শশাটাই দিয়েছে আর তার সাথে খেয়েছিলাম মালাইচা আর আমার বোন নিয়েছিল কোক আর গ্রিলটা যেটা খেয়েছিলাম সেটার সাথে খুব সুন্দর একটা সস দিয়েছিল মিষ্টি টাইপের একটা সস আর তার সাথে একটু আচারও ছিল আর গ্রিলের সাথে গ্রিলের একটু গ্রেভি যেটা ছিল আর অনেক অনেক টেস্টি ছিল আসলে খেয়ে যেন মানে ভোলাই যায় না এমন আপনারা যদি কেউ রামপুর এলাকায় থাকেন বা তার আশেপাশে থাকেন তারা কিন্তু অবশ্যই এই দোকানটাতে গিয়ে একটু খেয়ে ট্রাই করে আসতে পারে যে আপনাদের কেমন লাগে তো আমাদের একটু আউটিংও হয়ে গিয়েছিল অনেক দিন ধরে বাইরে যাওয়া হয় না সেই শপিং ছাড়া কোথাও খেতে যাওয়া খুব কমই হয় তো ওই যে হায়দার আলী দোকানটির নাম ছিল আর ওই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন বিটিভির অপোজিটে হাতির ঝিল আর এই যে হচ্ছে আমরা ওভার ব্রিজে দিয়ে পার হচ্ছিলাম নিচে দিয়েও পার হওয়া যায় কিন্তু ঢাকা শহরে এখন অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয় তো যতটা চেষ্টা করি ওভার ব্রিজগুলো ব্যবহার করার আর আসলে জীবনের মূল্য অনেক বেশি সময়ের চেয়ে তাই আপনারাও যারা এরকম শহরগুলোতে থাকেন তারা কিন্তু ওভার ব্রিজ অবশ্যই ব্যবহার করবেন তো ফুট ওভার ব্রিজে আমরা উঠে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ঢাকা শহরের একটু যান চলাচলগুলো ভিডিও করেছি ওই যে বিটিভি দেখা যাচ্ছে আর এই যে অনেক অনেক গাড়ি ঘোড়া অনেক অনেক ভিড় ছিল আর ওই যে সামনে একটি মোল্লা টাওয়ার নামে একটি মার্কেট ছিল তো বাসে চলে এসে আমি আসলে ড্রেস চেঞ্জ না করেই কাজে লেগে গিয়েছি সংসারের কাজ তো করতেই হবে তো আমি একটু ধনে পাতা আর কাঁচা মরিচ কিনে রেখেছিলাম সেগুলো আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে ঝরে ঝরিয়ে দিয়ে রেখে দিয়ে গিয়েছিলাম যেন আমি বাসে এসে এগুলো হচ্ছে প্যাকেটিং করে রাখতে পারি কারণ ধনে পাতা তো আমি কম করেই কেনার চেষ্টা করি তারপরেও কিন্তু অনেক বেশি তাড়াতাড়ি কিন্তু এগুলো নষ্ট হয়ে যায় তো আমি ধনে পাতাগুলো ধুয়ে পানি ঝরিয়ে যে এখন একটি পলি প্যাকে করে ফ্রিজে রেখে দেব আর এটা আমি যখন ইউজ করব তখন আমার আর ধোয়ার প্রয়োজন নেই আর একটু পলি ব্যাগটি থেকে বাতাস আমি বের করে নিচ্ছি আর এখন কাঁচামরিচগুলো সংরক্ষণ করব আমি এক পর বেশি কাঁচামরিচ কিনি না আমার ছোট সংসার অনেক কাঁচামরিচ লাগে না আর আমার স্বামী কিন্তু একদমই ঝাল পছন্দ করে না তো ঝালটা আমি সেটা ভাগ দেখা যায় যেহেতু আমার বোন বাসায় আছে তার লাগে বা আমার একটু প্রয়োজন হয় কিন্তু সে একদমই ঝাল খেতে পারে না তো আমি কাঁচামরিচটি এক জায়গায় রাখবো না দুটো আলাদা ভাগে ভাগ করে রাখবো কারণ বারবার ফ্রিজ থেকে বের করতে হলে দেখা যায় যে কাঁচামরিচ কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে থাকে তো আমি যে একটা অংশ রেখে দেব সেটা আমি যতক্ষণ পর্যন্ত এই অংশটা শেষ না হচ্ছে ওই অংশটা ব্যবহার করব না তো এই যে আমি ঢুকিয়ে রাখছি দুটো আলাদা আলাদা জায়গায় রেখে দেব একটা শেষ হওয়ার পরই আর একটা আমি ইউজ করা শুরু করব এগুলো এখন সব আমি ফ্রিজিং করে ফেলছি আর এনেছিলাম একটি টিস্যু এটা হচ্ছে ন্যাপকিন টিস্যু বলে এগুলোকে হ্যান্ড টাওয়ালও বলে অনেকে এটা আমি একটি বিশেষ কাজের জন্য এনেছিলাম বাসা তো টিস্যু লাগে দেখা যায় ভা রমজান মাসে ভাজা পড়া তো করতেই হয় আর ভাজা পড়াতে অনেক বেশি তেল শুষে নেয় আর ভাজা পড়াটা ভেজে ওঠানোর পর যদি টিস্যুর উপরে না রাখি তাহলে কিন্তু অনেকটা তেল থেকে যায় আর খেতে ভালো লাগে না আর এই যে আমার তেলের জার এটা আমি ধুয়ে নিয়েছি অনেক তেল চিটচিটে হয়েছিল তো আমি তো গত কিছু ব্লগ আগে আমি শেয়ার করেছি কীভাবে তেল চিটচিটে উঠাতে হয় ভাবটা তো আপনারা যারা দেখেননি তারা কিন্তু দেখে নেবেন তো সেটাতে আমি চামচের তেল চিটচিটে ভাব তুলেছিলাম আর এই যে এখন আমি সয়াবিন তেল ছিল প্রায় বড় বোতলটা থেকে সয়াবিন তেল প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে তো আমি ছোটো বোতলে যতটুকু ছিল ততটুকু নিয়ে নিলাম আর এভাবে একটা টিস্যু নিচে দিয়ে এভাবে আমি একটা বাটির উপরে এটা রাখবো কেননা তেল ঢালার সময় কিন্তু তেল পরে এই জন্য তেলটা যেন পরে কোনো জায়গা নষ্ট না হয় তো আমি বাইরে যখন গিয়েছিলাম তখন হালকা একটু বাজারও করে নিয়ে এসেছি এটা হচ্ছে মিন্ট লিফ পুদিনা পাতা আর নিয়ে এসেছি শরবত বানানোর জন্য কিছু লেবু এক খালি লেবু আর নিয়ে এসেছি হাফ কেজি টমেটো এগুলো আমি আমরা আসলে যখন ছোলা পুট মুড়ি দিয়ে মেখে খেতে আমাদের এগুলো লাগে আর নিয়ে এসেছিলাম ডিম কত ছোটো ছোটো ডিম আমি দোকানওয়ালাকে বলেছিলাম যে দেখেন বড় বড় ডিম দিয়েন আর সে কী করেছে ছোটো ডিম দিয়েছে তিরিশ টাকা হালি চেয়েছে তো আমি বলছি যে না এত ছোটো ডিম আমি নিব না তখন সে বলছে যা পা তাহলে আঠাশ টাকা হালি দেন এখন সে প্যাকেট করে ফেলেছে দেখে নিতে হয়েছে আর কি তো আমি সবগুলো কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে রাখবো আর এগুলো আমি কিছুক্ষণ বাইরে বের করে রেখে আমি কিন্তু পানি শুকিয়ে নিয়েছি পানি থাকা অবস্থায় কিন্তু আমি রাখবো না কারণ দোকানওয়ালারা কিন্তু অনেক 
পানি ছিটিয়ে রাখে এগুলো এইভাবে রাখলে কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় তো পানিটা শুকিয়ে রাখলে ভালো থাকে তো সব আমি আলাদা আলাদা প্যাকেটিং করে এখন আমি রেখে দিচ্ছি তো আমি দৈনন্দিন কাজগুলো আজকে শেয়ার করলাম তো আপনাদের যাদের আমার ভিডিও ভালো লেগেছে তারা অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্টের মাধ্যমে আমার পাশে থাকবেন তো আগামীকাল আবার একটি নতুন ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে যাব আপনাদের জন্য কিছু শিক্ষণীয় ব্যাপার নিয়ে তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনারা সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ